In my previous video, we have derived this expression for the energy density. And we have also shown that if we put the W value and the W value for the matter uni matter dominated universe and W value for the energy dominated universe, we get the same result. This result is been derived by taking into consideration the thermodynamics. And this is exactly the same what we got before. So we are now freely use this relation between density and volume. That is equation 10. I have leveled this as equation 10 into Friedman Robertson Walker formula. Let's do that. So here we go. We have Friedman Robertson Walker formula. It tells us that a dot square by a square. Let me tell you again that a is a scaling factor. We have 8 pi g by 3 rho. So in place of rho, we have used this formula from equation 10. Now the interesting thing comes. The excitement begins now. What if W equal to minus 1? If W equal to minus 1, if we put minus 1 here, it is a to the power 0 which tells us that a dot square by a square becomes 8 pi g by 3 and some constant because this a term is a to the power 0. Anything to the power 0 is equal to 1. What is left here in this fraction is only the constant. And we have, this is C1, we have a name for this C1. We put it as a rho 0. This is another constant. So it's one constant 8 pi g by 3 multiplied by another constant and together this is essentially called cosmological constant. And now if we want to have a dot by a which is nothing but the Hubble constant, we have a dot square by a square and from this relation we can find out a dot by a which is equal to root over 8 pi g by 3 multiplied by rho 0 rho naught so it's a, a dot by a equal to hubble constant equal to this one root over 8 pi g by 3 multiplied by rho naught so a dot becomes a multiplied by a constant so this a dot is actually proportional to a now this is the condition for exponential when derivative of something varies in proportion with that function itself when we have dy dt proportional to y we have nothing we have no other option but use the exponential so from this relation, we got equation 11, which tells us that A varies exponentially with time. We have time factor in the exponential. This is very important. As A is changing exponentially with time, A is increasing exponentially with time. There is a plus one. So if time increases, A increases exponentially which means the universe is accelerating but what causes this acceleration it is the internal uh, i mean it is the vacuum energy the energy inherent in space which is called dark energy and this is causing the acceleration of the universe amra dekhechi je the density sheta ei formula diye express kora jay ebong w equal to jodi 1/3 put kori energy dominated universe er jonno ar w equal to 0 put kori matter dominated universe er jonno tahole jeta hoy seta hocche amra age je relation gulo derive korechhilam rho er sathe scaling factor er je somporko gulo derive korechhilam she gulo exactly abar derive kora jay tai amra nirdid hoy ei rho er expression ta ke Friedman Robertson Walker formula te replace kore debo Friedman Robertson formula ta erokom chilo a dot square by a square equal to 8 pi g by 3 rho rho er jagay amra ei formula ta diye replace korchi 
এবার এখানে সব থেকে এক্সাইটিং এবং ইন্টারেস্টিং যে ফ্যাক্টরটা মানে ইন্টারেস্টিং যে ঘটনাটা এবার ঘটতে চলেছে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান যদি পুট করি তাহলে কী হবে ডাব্লিউ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পুট করলে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার জিরো আমরা জানি কোনো কিছু টু দি পাওয়ার জিরো অর্থাৎ ওয়ান তাহলে এ ডট স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট বাই জি বাই থ্রি সি ওয়ান বাই ওয়ান অর্থাৎ পুরো জিনিসটাই কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল তাহলে এ ডট স্কোয়ার বাই এ এ ডট স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সেটা হলো এইট পাই জি বাই থ্রি একটা কনস্ট্যান্ট যেটাকে নাম দেওয়া হয় এসেন্সিয়ালি রো জিরো বলে এটাকে এইভাবেই নোমেন ক্লিচারটা করা হয় নামটা এইভাবেই দেওয়া হয় এবং এই পুরো কনস্ট্যান্টটাকে বলা হয় কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল ইউনিট হাবল কনস্ট্যান্টটাকে যদি ডিরাইভ করতে হয় এই জিনিসটাকে আমাকে স্কোয়ার রুট করতে হবে এটাকে স্কোয়ার রুট করতে হবে অর্থাৎ এই জিনিসটাকে স্কোয়ার রুট করতে হবে তো এই জিনিসটাকে আমি স্কোয়ার রুট করলাম অর্থাৎ এ ডট বাই এ ইকুয়াল টু হাবল কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু রুট ওভার এইট বাই জিরো জিরো বাই থ্রি অর্থাৎ এ ডট ইকুয়াল টু এ তাকে গুণ করা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে এবার এইটা কিন্তু কন্ডিশন ফর এক্সপোনেন্সিয়াল একটা জিনিসের ডেরিভেটিভ সেটা সেই জিনিসটার সাথেই ইটস সেলফ প্রপোর্শনাল এটাই তো কন্ডিশন ফর এক্সপোনেন্সিয়াল এরকম যদি হয় যে ডি ওয়াই ডিটিটা প্রপোর্শনাল টু ওয়াই তাহলে আর কোনো রাস্তা থাকে না ওয়াইটা এক্সপোনেন্সিয়ালি ভ্যারি করবে উইথ টাইম তো এখানে দেখলাম যে এই স্কেলিং ফ্যাক্টরটা টাইমের সাথে এক্সপোনেন্সিয়ালি ভ্যারি করছে এবং কীরকম ভ্যারি করছে এবার এক্সপোনেন্সিয়াল ভ্যারিয়েশন মানে টি অল্প একটু বাড়লে এটা অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে কারণ ভেরিয়েশনটা এক্সপোনেন্সিয়াল এক্সপোনেন্সিয়াল যে কোনো ফাংশন ভীষণ তাড়াতাড়ি ইনফিনিটির দিকে অ্যাপ্রোচ করে খুব তাড়াতাড়ি মানটা বাড়ে এখানে প্লাস সাইন আছে অর্থাৎ টি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও এক্সপোনেন্সিয়ালি বাড়ছে খুব বেশি পরিমাণে বাড়ছে এর অর্থ হচ্ছে ইউনিভার্স অ্যাকসেলারেট করছে এটা হচ্ছে তার ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশন এবার এই অ্যাকসেলারেশনটা কেন হচ্ছে কে এই অ্যাকসেলারেশনটার জন্য দায়ী এখানেই ডার্ক এনার্জি বা ভ্যাকুয়াম এনার্জির আইডিয়াটা আসে একটা ইনহেরেন্ট শক্তি আছে স্পেসের নিজস্ব একটা শক্তি আছে যেটাকে ডিটেক্ট করা যাচ্ছে না সে এই ইউনিভার্সের অ্যাকসেলারেশনের জন্য দায়ী 